హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటంటే బద్దకం మనకు బద్ద శత్రువు ఏంటో చూద్దాం ఈ కాలంలో విద్యార్థిని విద్యార్థులకు పరమ శత్రువు బద్దకం అదేనండి లేజినెస్ గుర్తించడం లేదు చదవలేకపోతున్నామని కోర్సు కంప్లీట్ చేయలేకపోతున్నామని ఎంత చదవాలన్నా ఏకాగ్రత కుదరటం లేదని చదివింది ఏమాత్రం గుర్తుండటం లేదని ఇలా రకరకాల సమస్యలను చెప్తుంటారు క్లాస్ పుస్తకం తీస్తే నిద్ర వచ్చే వారికి సినిమా పుస్తకము మరో పుస్తకమో తెరిస్తే నిద్ర ఎగిరిపోవచ్చు హోంవర్క్ చేయడానికి మూడు రాని అబ్బాయికి సినిమాకు వెళ్లడానికి ఊహించినంత మూడు రావచ్చు కారణం చదువు పట్ల ఆసక్తి లేకపోవటం కాదు బద్దకం మాత్రమే రేపు చదవచ్చు ఎల్లుండి చదవచ్చు అనే వాయిదాలు వేస్తూ చివరికి టెన్షన్ లో పడటం జరుగుతుంది ప్రారంభంలో తల్లిదండ్రుల కోసం చదువుతున్నామనే భ్రమలో ఉంటారు మూడు అనేది ఎక్కడి నుంచో రాదు మూడు రావాలి అనుకున్నంత మాత్రాన మూడు రాదు మూడు లేదు అనుకున్నంత మాత్రాన అది పోదు అది మన వద్దే ఉంది దాన్ని వినియోగించే విధానం ఉంది కాగితం మీద బిర్యానీ అని రాసి అది తింటే ఆకలి తీరదు నేల మీద సముద్రం అని చాక్పిస్తో రాసి పడవలు వేస్తే కదలవు వర్షం వర్షం అని గొంతెత్తి అరిచినా మనమే మాత్రం తడవం పైగా గొంతెండిపోతుంది అదే విధంగా మూడు రావాలి మూడు రావాలి అని శత విధాల ప్రయత్నం చేయటం కన్నా సాహసించి రంగంలో దూకండి సకల కార్యాలను సానుకూలంగా సాధించవచ్చు మీరు చేయాలనుకున్న పనికి అవసరమైనవి ముఖ్యమైనవి కొన్ని ఉన్నాయి చెయ్యాలనే దృఢ సంకల్పం చేసే పని మీద నమ్మకం చివరి వరకు చేయాలనే దీక్ష చేయడానికి సమయం ఉంటే చాలు ఆకాశమే మీ హద్దు మాటలో మూడు కావాలి మానవ సంబంధాల్లో మాటలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది మాట్లాడే తీరు ప్రయోగించే పదాలు అవి ఉచ్చరించే పద్ధతి గొంతులో హెచ్చు తగ్గులు ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయని చాలా మంది గుర్తించరు ఉదాహరణకు ఇంట్లో భర్త భోజనం చేస్తున్నప్పుడు కూర రుచిగా లేనప్పుడు భార్యతో కూరేమిటి ఇలా ఏడిచింది అనే బదులు ఈ కూర నువ్వు చేసినట్లు లేదేమిటి నువ్వు చేస్తే ఇంకా బాగుండేది అని అంటే ఆ భార్యామణి మెలికలు తిరిగిపోయి సారీ ఈ రోజు ఏదో తేడా వచ్చినట్లుంది అనొచ్చు ఆ తర్వాత రిలేషన్స్ ఊహించినంత అందంగా మారుతాయి నువ్వు నిన్న ఎందుకు రాలేదు అని మిత్రుడిని గద్దించే బదులు నువ్వు నిన్ను తప్పకుండా వస్తావనుకున్నాను అంటే స్నేహం విరబూస్తుంది ఒరే బాగా చదువుకో లేకపోతే ఎందుకు పనికిరావు అని కొడుకును హెచ్చరించే బదులు నువ్వు బాగా చదువుతావని నాకు తెలుసు కాని ఇంకొంచెం శ్రద్ధ పెట్టాలి అంటే ఫలితం అద్భుతం మొదటి డైలాగు లో నెగిటివ్ సజెషన్ తో పాటు బాగా చదవట్లేదు అనే అర్థం కూడా స్ఫురిస్తుంది మీరు టీవీ చూస్తూ పక్కనున్న తమ్ముడితో ఒరే పోయి చదువుకో అనే బదులు నీకు హోంవర్క్ ఉంది కదా ఇప్పుడు చదువుతావా పది నిమిషాల తర్వాత చదువుతావా అని అంటే అతడు ఐదు నిమిషాల్లో వెళ్లి చదువు మొదలు పెట్టవచ్చు అయితే అది మీరు చెప్పే పద్ధతి కంఠస్వరాన్ని బట్టి ఫలితం ఉంటుందని గుర్తించాలి చెప్పటంలో వ్యంగ్యం ఉండకూడదు సహజ పద్ధతిలో అడిగితే తనకు చాయిస్ ఉన్నట్లుగా భావించి రెండింటిలో ఒకటి చేయవచ్చు అభిమానంతో కూడిన మూడ్ సహజంగా ఈ సమాజంలో మనం కొంతమందితో చనువుగా ఉండటం సహజం ఉండాలి కూడా వారికి కూడా మీ పైన ప్రేమ అనురాగం అభిమానం ఆప్యాయత ఉండాలంటే వారి పట్ల మీకు సరైన అవగాహన అవసరం అవగాహన ఉంటే వారి సమస్యలు అవసరాలు గుర్తించాలి వారి పట్ల మీరు వ్యవహరించవలసిన పాత్రను సక్రమంగా పోషిస్తున్నారా లేదా అనే విషయం ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించుకోవాలి భర్తగా భార్యగా కొడుకుగా కూతురిగా యజమానిగా సహోద్యోగిగా తండ్రిగా తల్లిగా ఇలా తమ తమ సంబంధాలను బట్టి పోషించవలసిన పాత్రను సక్రమంగా పోషించకపోవటం వలన సమస్యలు తలెత్తవచ్చు డాడీ నేను టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఇంటర్ లో సైన్స్ తీసుకోనా ఆర్ట్స్ లేదా కామర్స్ తీసుకోనా అని కొడుకు అడిగినప్పుడు అతన్ని గైడ్ చేయవలసిన బాధ్యత తండ్రిపై ఉంది దానికి సమాధానంగా నాకేం తెలుసు చదివేవాడివి నువ్వు ఫీజు కట్టమంటే కడతాను కానీ ఇవన్నీ నన్ను నడకు మీ ఫ్రెండ్స్ ని అడుగు అని విసుక్కున్న ఆ అబ్బాయి భవిష్యత్తు అయోమయంలో పడినట్లే తండ్రిగా తనకున్న బాధ్యతను నిర్వహించక పిల్లల మనసు గాయపరుచుతున్న తల్లిదండ్రులు ఈ కాలంలో ఎందరో ఉన్నారు పైగా వారేమి నిరక్షరాస్తులు కాదు చదువుకుని పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారే బయట ఎంతో పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చుకోవడానికి ఎంతో శ్రమ తీసుకుంటారు ఇంటి విషయాలకు వచ్చేసరికి విసుగు చికాకు వస్తాయి నిజంగా ఒకవేళ వారికి సమయం లేకపోతే చూడు బాబు నీకు ఎందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అడిగి నిర్ణయం వారే తీసుకునేలా చేయవచ్చు లేదా ఫలానా అంకుల్ని కలుద్దాం ఆయన దగ్గరకు వెళ్దాం అని చెప్తే ఆ అబ్బాయి ఎంతో ఉత్తేజం పొందవచ్చు ఇక్కడ కావలసిందల్లా ఆ తండ్రి తన బాధ్యతను గుర్తించటమే 
ఉంటే ముందు చూపు మంచిది ఒక ఆఫీస్ లో కొత్తగా చేరేటప్పుడు భవిష్యత్తులో తాను ఎటువంటి పేరు సంపాదించాలో ఊహించుకోవాలి కళ్ళు మూసుకుని తన రిటైర్మెంట్ సభలో ఇతర ఉద్యోగులు ఏ విధంగా మాట్లాడుతారో ఏ విధంగా మాట్లాడాలని ఆశిస్తున్నారో ఊహించుకుని అనంతరం అలా ప్రవర్తించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆఫీసు కుటుంబం సంఘం ఎక్కడైనా సరే ప్రతి వ్యక్తి ఈ విధంగా ఆలోచించుకుని ప్రవర్తన మార్చుకుంటే ఈ ప్రపంచంలో విడాకులకు వివాదాలకు విభేదాలకు వివక్షలకు స్థానమే ఉండదు మాట మంతి మార్చుకుంటే మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకుని మానవ సంబంధాలు పెంచుకుని మంచి మనిషిగా మారటం ఖాయం అందరూ అభిమానించి ఆదరించి ఆప్యాయతో అనురాగాన్ని అందించాలంటే మాట తీరు మారవలసిందే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి రేపు మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు జై హింద్